。这究竟该怎么做才能让蓉儿变回来？我可不感兴趣。老大，大嫂心里面，丹木白那个臭弟弟比我们更重要。我们做再多都是没用的。白哥，你是我的未婚妻，等我们拿回圣剑，就成亲。小谢是我一劫进来的妹妹，这个忙我帮定了。无论成败与否，谢了。这堂堂海盗王竟然为了女人来求人，老大，不愧是你曾经看中过的男人。我的眼光向来不错，下一个也不会差赤红姑娘，你若是眼睛不舒服，我可以免费帮你看诊。你这个人真是不解风情。其实我今日是专门为上次的事情向你赔罪的，之前错怪你了。现在正是酿酒的关键时期，赤红姑娘的酒，恕我无福消受。告辞。好吧，我承认，我其实是被这酒的酒香勾起了馋虫，想找人喝一杯。可我在这岛上举目无亲，唯一认识的小谢妹妹还被你拐跑了，我居然只能想到你。如果你要是不愿意，就算了。好，我陪你喝。痛快。丹木兄，丹木兄，我赤红虽然位高怕苦，但在这片海域，我的酒量称第一，没人敢称第二。今天你就认栽吧。来了来了，小仙妹妹。为了你，姐姐我豁出去了。反正干完这票，我就把他给杀了。这个坏东西真是不配这副好皮囊。你所说的空中纳凉之意，就是你带我来这吹凉风啊？此处是这个冰楼的最高之处，可一览整个冰楼的所有景色。欣赏一下。哎。世子从不占人便宜，你亲我一次，我亲你一次，公平公正。我什么时候亲过你了？就上次在崖底下，你亲我。你真醉假醉了？我醉了，真醉了。我问你，秦尚成和小仙妹妹到底是什么关系？你要是敢说一句假话，我就把你给杀了。我也是身不由己啊，白鸽姑娘，白鸽姑娘，你是不是在想端木白是身不由己？他到底有没有背叛你？你现在心中难过，觉得自己一腔深情却所托非人。你现在心中有气，想要去杀了他们，对吗
你话太多了。端木白在你面前吻其他女子，你心中就没有一点的妒忌、愤怒、不甘心，可见你所谓的婚约不过是一场任务。你根本就不喜欢端木白，喜欢一个人是看见他会笑，失去他会绝望，为了跟他在一起，愿意付出一切，是心会跟着他不停的跳动。忽快忽慢，就算你现在心事坚冰，我也有信心给他雾化了，让他跟我一样跳得那么快。别白费力气了，你现在做什么对我来说都没有用，就像那个鹰蛋一样，你想了那么多招数，还是什么都孵不出来。老大，老大。伤了，伤了！三弟把他生出来了。你看那小家伙多可爱，给孩子取个名字吧，就叫道道吧。咱们第一个孩子的乳名就叫做道道。道道也太奇怪了。为什么呀？不知道。突然想到的，好，你以后就叫道道了。老大跟大嫂看起来就像道道的父母。如今道道已经孵出来了，取胜于指日可待，我们就可以顺利进入圣道，你也不必再找借口纠缠我了。不如我们再赌一次。明日申时，城郊树林，我们再见一面。如果那个时候你对我还是一点感觉都没有的话，我绝不再纠缠你。好，我就再给你一个死心的机会。喝醉了，赤红这个女海盗也的确海量。希望我没有做出什么出格的事，耽误了正事怀春的神色，怎么会出现在你的脸上？这么明显吗？哦，就算当初你喜欢秦岛主的时候，也没有这么夸张的最后一招就是换了身衣服，再换个发型。你好像有些失望，看来你对我们原先的约会抱有期待。哎，不逗你了，正式给你介绍一下，我现在的身份是云鹤，跟你的小白哥很是相配，千差万别。你知道云鹤最擅长的是什么吗？你是说？没错。就是你想的那样。
第一次飞翔的感觉怎么样？感觉前所未有的轻松。有时候会陷入到好多困境当中，犹如深陷迷宫。站在更高更远的地方，你就会发现，那些困住你的，根本不值一提。可是人不能每天都待在空中，我们总归是要回到地上的。不论在天上还是地上，你本该是自由的，因为你本来就是一只自由的小白鸽。什么都不要去想，记住这一刻，享受这一刻。端木公子，啊，小梦，你来找我们老大？呃，对啊，他在吗？作为队友，这两天应该一起酿酒的。我们老大昨晚患上了风寒，此刻正在屋中休息。啊、不是，严重吗？哎，我医术尚可，要不要我进去帮他把把脉，调配一下汤药之类的？不用了，端木公子，我们老大也快痊愈了，您还是早点回去吧。也好。那边不打扰了，哦，麻烦你把这个转交给他。放心。老大，我知道了。你知道什么了？那个宫女魂的男人就是端木公子嘛？我表现的有这么明显吗？老大，你早上把披风留在端木白那儿，现在又故意不让他见到你，然后一个人暗自欢喜，这不就是欲擒故纵吗？老大，你这招实在是高明啊！好吧，我承认，我好像是有点喜欢上那个小子了，但这绝对不是什么欲擒故纵，我是因为小谢妹妹，小谢妹妹。虽然端木白害他是因为家族重任，身不由己，但秦尚成现在和小谢的关系也确实因为他，所以只要秦尚成和小谢重归于好，我和端木白在一起才能理直气壮，不负姐妹之情。既然看了姐姐的舞。就要给姐姐一点补偿
，世子。白哥，你来找我，可是圣剑有进展了。我想跟世子确认一件事。何事？你确定是秦上城害了我们穆王府？千真万确。可有证据？我便是证据。你拿到圣剑了。我答应过你，帮你夺得盟主之位，再拿圣剑。你想好了？我说到做到，希望你也能遵守承诺。你还没有回答我刚才的问题。我为什么要回答你？我已经知道答案了。哦，这大嫂果然是讲江湖道义啊，居然又把这圣剑还回来了。哎呀，老大肯定是借助这把破圣剑撬开了大嫂的心门，是不，老大？嗯。蓉蓉曾经因为被催眠灌输了虚假记忆，所以不敢认清自己的真实身份。可现如今，我和蓉蓉的关系缓和，且她拒绝成为穆王府的世子妃，我相信她对自己的身份。应该有了新的认知。那这么说，老大的这些功夫没有白费啊。那大嫂要什么时候才能相信他本来就是我们的大嫂啊？事到如今，我只需要再接再厉，和蓉儿的感情再次升温，他迟早会明白这一切。多多，哎，你看道道多喜欢我，哎，就像我喜欢你一样。他只是饿了。哎。豆豆乖，看看你爹给你带了什么好吃的。咱们爷儿俩可说好了啊，吃了爹的东西，就得帮着你爹一块哄你娘开心啊！来，你就给豆豆吃这个东西啊？呃，那我应该喂他吃什么？喂奶。哦，哦，嘿嘿嘿嘿，老大，上等羊奶，营养丰富，这是孩子长大需要必备的东西。你看。真是又能吃又能拉，我前大有这双摸惯了古玩玉器的手，居然要给一只鸟铲屎。怎么，你不乐意啊？<笑>乐意，乐意，乐意。别动，哎，我来。老大，嗯，哎，父爱如山，父亲的背影真的太伟岸。小白哥，困了就回房间睡吧。不行，道道要是半夜饿了怎么办？咱们的道道，将来可是能翱翔天际的圣婴，他总该学着自己照顾自己。再说了，不是还有我这个当爹的吗？到了时辰记得叫我。好，那我把晚膳放在旁边的桌子上了。你饿了自己吃。
道德都学会飞了。等等，你这当爹的是打算拔毛助长吗？哎，这毛不是我拔的，是道道学飞的时候自己掉下来的。道道用了不到半日，便学会了飞翔，完全没有辜负我们这个云鹤白鸽后代的威名。口不择言。道道乃圣婴之后，如今他学会了飞翔，也该让他回到他爹娘身边了。哎呀，这个爹娘所见略同啊！道道，听你娘的啊！明日辰时就送你回家。这个总有一天呢，我们也会有属于我们自己的孩子。邓徒子。世子，你怎么来了？白哥，你不会真以为秦尚城喜欢你吧？白哥不懂世子在说什么。知道我为什么要挑你来完成这项任务吗？因为你的面容，与秦尚城死去的妻子花容极为相像。你只不过是他妻子的替代品罢了。你若是觉得他真喜欢你，你可以扮作花荣的样子去找他，届时你自会知道，我所说是否属实。你长大了，会飞了。去吧，去找你真正的父母。去吧，飞吧。秦尚城，蓉儿，你终于回来了，你终于回来了。所以你在期待的那个人，一直都是花荣，对吗？不是你想，你不用再解释了。刚刚从你的眼神我就知道，你想看到的是花荣。你从来没有真正的喜欢过我。这段时间，你说的每一句话，你做的每一件事情，都是因为花荣，都只是把我当成花荣的替代品，以弥补你对王琦的思念。听我解释，不用解释了。也好，从今以后，你我之间，除了圣剑，再无瓜葛。你听我说，放开我！荣儿，你听我说，放开我！你冷静下来听我说，你不是任何人的替代品。我对你说的每一句话，也都是发自我内心的，因为你本来就是花荣。还要骗我到什么时候？怎么就不明白呢？花荣是白鸽，白鸽也是花荣。你本就是我秦尚城的妻子，是我没有好好的保护你，才让你被端木白利用。你现在脑子里的记忆，一切都是假的，是他们强行灌输给你的虚假的记忆。你
你觉得我还会再相信你吗？总有一天，你会知道我说的一切都是真的。我也一直都在等着你自己相信的那一天。我会给你时间。但是我绝对不会改变我自己，无论你是花荣，还是白鸽，只要灵灯一响，我一定会出现在你身边。去吧，我没事。道道走了，但是属于我们三个的记忆，永远在这。老大，据我所知，这次成功酿出金凤玉露的只有你和端木公子、秦岛主和小谢两队，其他队伍连声音的影子都没见着。我知道，我是在想，端木白也会去圣盟会馆，秦尚成和小谢也在。嗯，我该怎么面对端木白呢？对啊，据我所知，小谢和秦岛主刚有好转，又陷入僵局了。可怜我们老大，请路坎坷。你有废话的功夫，不如多想想主意。下个月月银扣光，呃，别别别别别别，我有我有我有。老大，你看，这是小谢的贴身兵器，我之前太忙了，一直忘了还给他。对呀、啊，我可以借物归原主为理由找小谢说话，这样就不会跟端木白尴尬独处了。小谢妹妹，物归原主。下一关考核据说会很危险，你要保护好自己。多谢姐姐。对了，你跟秦尚成怎么样了？你相信我，你就是花荣，你和秦尚成本是一对，你只是一时间没有办法接受罢了。啊？这怎么这么不知好歹啊，老大？哟，原来大嫂的回旋镖一直在这个女人手里啊。这么看来，其实这个赤红老大也挺讲江湖道义的啊！居然把大嫂的回旋镖还给他了，倒是助了我一臂之力啊！啊，哎，老大，您看看，谢了啊！尚老大，你队友来了，还不去迎接一下？哎，段白，没看到我？作为队员，连个招呼都不打，你懂不懂礼数啊？第一轮比试已然结束。你我不再是队友，而是对手。恭喜四位，成功的获得了进入圣岛比赛的资格。第二轮的考核为盟主之路，考核的地点：圣岛，幽兰谷。幽兰谷乃圣岛最为神秘之地，谷内充斥着各类毒花毒虫，奇珍异兽，凶险万分。你们四人登岛后，将会被分配到幽兰谷不同的区域。三日后，能安全走出幽兰谷，抵达圣殿之人，便可通过盟主之路考核，进入最终的盟主决选之战。
没事吧？好的风景都没人欣赏，可惜喽。白哥和秦上城的关系在逐渐的缓和。世子，还打算把夺圣剑的重任交给白哥吗？师傅的意思是，要亲自出手。不错。接下来的考核在圣道举行，世子只要专心的通过考核便可。对付秦上城和夺回圣剑的众人，就交给为师吧。师傅会设置什么机关呢想必世子，你不会重蹈覆辙，因为儿女私情误了正事。你是对手吗？救我干嘛？我只是不想你惊扰到虫群，会连累于我。跟姐姐在这玩欲擒故纵呢，我才不上你当呢。不行，万一他真的想桥归桥，路归路怎么办？等小仙妹妹确定结果之前，我先跟着他，不被他发现就行了。你是怎么找到我的？这个指南针可以帮助我找到你身上的回旋镖。不用怀疑，这个镖也不是我让赤红给你的，它本就属于你。而且我说过，只要你遥想铃铛，我一定会出现在你身边。无论如何，谢谢你救了我。说谢谢干嘛呀？在比赛结束之前，我们不是有过约定吗？我们就是盟友，要携手同行才对。你们都说我是花荣，但是我什么都想不起来。没关系，慢慢想，我可以等你。这些物有些古怪，蓉儿。
干得不错，你的任务完成了。面具戴久了，容易摘不下来。你不会真的对他动心了吧？也对，你爱他无可厚非，因为你本就是花荣，秦上城的妻子。你不是任何人的替代品，因为你本来就是花荣。花荣是白鸽，白鸽也是花荣。你本就是我秦少城的妻子，你现在脑子里的记忆一切都是假的，是咱们强行给你灌输的虚假的记忆。总有一天，你会知道我说的一切都是真的。我爱你，秦少城，秦少城，秦少城，我是谁？我是。花荣，小白哥，不是小白哥，我不是小白哥，我不是，我是花荣。三弟，你练字呢？没有啊，我在给小辉写信啊。我出门前答应过小辉，要给他每天做每日汇报的。<笑>让我看一看啊。哎、嗯，小面，而不是小辉啊。最近我们在参加盛名大会，这个“蒙”字少个免啊。啊，这些天我吃的很饱，睡的也很好。不过盛明，盛蒙的食物很清淡，我已经好几天没吃过肉了。三弟啊，你这是算账呢？你想表达啥呀？我想小回了，那你写下来呀、啊。二哥，嗯
，要不然你帮我写。我不管。老大送我的琉璃杯，我送你了。好的，你这样，我来说，你来写。赶紧的，赶紧的。挚爱无期，小辉。自无时如以来，啊，恋恋相知，乃成结发，已有两年。哦，恋恋相知，乃成结发，嗯，嘿，真浪漫，赶紧写。余虽生而愚钝，然未尝忘恩，汝之不贤不弃，乃不顾青山，始于双栖之所，吾爱汝至。吾愿充吾爱汝之心，祝腹中子女及汝一生健康幸福，乃愿吾与汝并肩携手，白首不相离。小辉姐姐，怎么之前收到信都没见你这么感动过？妹妹不知，这是时隔数月来我收到第一封能看得懂的信。当初就是我少叮嘱几句，白白看了几个月的鬼画符。如今张贤终于知道向大友哥求助写信，我能不感动吗